usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBTV, HBTV. Mambo vipi Dar es Salaam wata wata mwana Haz Bidon is your boy Haz Bidon ikiwa na tune eh, na kutokea kwangu geto hapa kwetu manzese kama kawaida story ambao ninayo leo kwa ajili yenu ni story ambayo inatoka kwenye kurasa wa Instagram na ni kutoka kwenye Insta story ya mwanamuziki nguri the number one artist from Tanzania kwa mjibu wa mashabiki wake lakini namzungumzia Chibu Dangote Simba la Masimba Dangote Diamond Platinum zametangaza kumsupport moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri hapa nchini Tanzania labda kwanza ni isome bila kutumia maneno yangu iweze kuwa rahisi sana kwa maana bilo ni pia kuweza kutambua kile ambacho ninakifanya by the way of course nina peruzi kama ambavyo na peruzi wa kutumia simu yangu Oh yeah. Then ni nasoma kila ambacho nimekipata na nafanya hivi kwa ajili yako. Ukienda kwenye account mama zaidi ya mtandao wa kijamii ya Diamond Platinums, uka search kama ambavyo pia has been na search, kama ambavyo pia na search na wewe ndivyo ambavyo na search. Ukienda sehemu ya Insta story, utakutana na post nyingi sana. Lakini moja kati ya post ambayo imeweza kuingia kwenye account yake ni post ambayo ilikuwa imepostiwa na Hans Kana. Hans Kana a uh, exclusive interview ambayo Shoro Mwamba alikuwa anaifanya. Uh, baada kuweza kuipost hiyo interview ikawa inaeleza kwamba anaenda kuachia albamu yake na kwenye hiyo album anatamani sana kumuona Chibu Dangote akiwa amekaa pale na sio tu kumuona Chibu Dangote akiwa amekaa pale bali anatamani pia kuhakikisha kwamba anakuwa sehemu ya watu ambao wanashiriki kwenye albamu yake all the way kutoka kwenye account hii ya Hanskana hii video ikadondoka moja kwa moja kwenye account ya Diamond Platinums. Na baada kuweza kudondoka kwenye account ya Diamond Platinums, Diamond Platinums akawa ameichukua kama ilivyo. Baada ya kaandika Mwamba the Rock, my homeboy, my brother, love always. Inshallah, lazima niwepo kwenye albamu hiyo mwanangu. Another boy from Tandare, show the lock. Ah, Diamond amekubali kuingia kwenye album ya Shoro Mwamba. Ni moja kati ya habari nzuri nadhani eh eto mwana zbidon moja kati ya habari nzuri kwa wale ambao ni, uh, ni ni watu ambao wanapenda sana support so on my side on this way kwani nimependa na naamini ya kwamba ni moja kati ya story ambayo ni nzuri sana nimeipokea hii na mimi naisogeza karibu na nyie kutoka pale mnapopatikana itaendelea pia kuendelea ku support wenzangu ambao pia tunapambana wote from this grass this root kutoka hapa chini to repo naomba nikuachie hii exclusive interview ambayo natamani pia muweze kusikia vijana wapambanaji wenzetu wakiwa wanazungumza na Hasbirion japo nakuaga behind the camera lakini tunapata kusapotiana tuweze tu tuongee pamoja Mwana Hasbirion exclusive interview kwa mara ya kwanza naifanya na Mrembo Phoebe my sister from another mother by the way mambo mambo poa ndugu yangu una shine this time around kama Mungu amekupangia kungara utangara tu yeah urejea kwa mwanaezo kufikia hizi stage Sikujua lakini nilihisi. Ulihisi. Yeah. Ah, ni kitu gani ambacho kilikuhisisha au kufibi? Matamanio yangu na nguvu yangu ninayotumia katika mziki. Mm. Yeah. Ah, by the way, kwa watu ambao wanakuona kwenye mitandao ya kijamii wana his fibi ni mtu yule ambaye tunamwonaaga tu TikTok kwa kujiachia au kudance, lakini naye muona hapa she's a very beautiful cool girl. <laughs> yes, ninapokuwa mtandao ni na ninapokuwa na maisha yangu ya kawaida ni vitu vitu tofauti. Uh, uh, unahisi uh, fibi huye na fibi yule wa tiktok wana utofauti gani by the way utofauti ya kwa fibi wa tiktok ni amechangamuka yuko viral anytime <laughs> smiling nyingi uh, utani utani ujinga ujinga mwingi vichekesho gumzo maneno makali ugomvi vita kuweka sawa ushauri yani ni kiana kila kitu makolokolo yote malaika shetani kila kitu lakini fibi huyu yuko hivi peke yake yes. yani yuko yuko peace yuko kinyamwezi anapenda watu ingawa ashampiga sana watu yeah ni hivyo simple ah uh, ulishawahi kuchanganywa fibi wa mtandao na fibi huyu ukiwa mtaani lakini yes <laughs> reaction zako wake zinakuwaje <laughs> Ah nikiwa mtaani nisikujibu nitakuangalia tu. Yeah, nakuangalia sikupijibu lolote. Na kutoshia. Mm, ukimi wanasema nijibu. Fibi nahitaji nifahamu. Ah kabla ujaingia kwenye ulimwengu wa social media, kuwa dancer, kuwa TikToker, kuwa wa social media zote by the way. What was your dream before? 
ilibidi niwe mwalimu au mtangazaji kama wewe lakini mimi niko naambia utangaza kwenye TV au radio. Yes, you have such a voice by the way. Yeah. <laughs> okay, sasa ni session again ambazo kama ungekuwa mtangazaji ungezifanya na hisi ungefiti kinyama. Ah, ni utangazaji, yani hata ningefanya nini mimi nitakaa bado kwenye michezo, ningetangaza maombi. No. Yeah, it's my fault. Hivi ni mtu wa maombi sana? Hakuna mfano kaka. Hakuna mfano afu ni mtu ambaye naamini sana katika lile nalotoa kwenye kinywa chao. Najua mimi ni kumbuke baadhi ya video na baadhi ya comment za wadau wakasema mama mchungaji. Yeah, mimi ni mama mchungaji kweli wala sio uongo. Like serious. Yes, ila kila kitu kina muda wake, kila kitu kina wakati wake. Naamini hilo. Mm. So steady bado tukiachana TikTok tunaweza tukageuza akawa mama wa church. Muda mm, wote sawa <laughs> wote bwana akiamua kupindua meza inapinduka. Ko kuna na tayari wote ule. Wanazibia natamani nionekane lakini the time is not right. Ikifikia hiyo time nitaonekana. Fibi wa mtandao na Fibi wa kanisa la like Xeria zupo kabisa that girl, church girl. Unataka nikuhubirie? <laughs> Au unataka nikufunulie kitabu? <laughs> ni Fibi huyo huyo. Mimi kwanza ukifuatilia jina langu ni ngumu sana mtu kama mimi kuwa na jina kama ili Fibi. Fibi ndio jina langu wengi wanaisi ni jina la social media hapana. Yes. Mimi ni Fibi na bibi yangu alioteshwa jina ndotoni uh-huh. akamka asubuhi kafungua kitabu wa rumi 16 msali wa kwanza kakutana neno pale vizuri kabisa <laughs> kwa ambaye amaanisha nini uh, anasema ana mkabizi kwenu fibi ndugu yetu aliyemhudumu kanisa lililopo Kenkrea uko Roman ya kwamba mkampokee na mkamsikilize kwa chochote atakachowaambia kwa na mimi naambia hivi muda wowote saa yoyote meza itapinduka <laughs> <laughs> Mara zibire uh, Fibi Fibi ana ana ni ana ni kama nahisi na nizingua lakini ni kama yuko serious pia. Ah Fibi serious. I'm serious nakwambia. Mimi ni church girl. Yaani mimi ni mtumishi. Hizi rangi si wachanganya. Kuna kwenye kitabu kinachokatazwa rangi hakuna. Labda nifunua na nionyesha huyo maandiko. Hakuna. Come close Fibi. <laughs> yes, una. Okay, so, ni kitu gani ambacho kire 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 kupeleka. Uh, when did you realize kwamba nina talent ya ku dance na ukaingia kwenye ulimwengu huu? Um nilikuwa napenda kucheza toka. Mimi nimeanza kuimba kwa kanisani pia. Nimeanza kucheza kanisani ila sikujua kama kwenye kucheza kunaingiza pesa alafu kumbuka kipindi naanza kuhaso nilikuwa sina tamia kwao nilikuwa natafuta tu ya kula kama ninavyosemaga mimi pesa yangu ya kwanza niliingiza 1015 nilifly hakuna mfano bwana then jona like i made it nime make kwa mimi mwenyewe hakuna mtu alonipa oh dancing ni kitu ambacho it is something from the blood you know something mm-hmm. mziki kucheza ku nini kuhubiri kuimba ni automatically Yeah. Wana malazimu na dhamesikia vitu exclusive kidogo kutoka kwa Fibi tofauti na vile ambavyo nilikuwa mimi na imagine. Nipe connection ya wewe Fibi kuingia kwa uh, ma celebrity wakubwa. Nini walikiona? Ama ulifanya nini mpaka ukaingia kule? Allah. Kama nilivyokuambia mwanzo. Ukipenda kitu, malazimu tunakula neno. Utatumia gharama yoyote ile ukipate. Mkaka samani nipokelee simu. Unatumia gharama yoyote ile ukipate. Sikuwa na pesa, sikuwa na uwezo wowote. But but nilichofanya mimi kama mimi ni kujikubali kwanza the way nilivyo. Alafu cha pili nikaamua kusema kwamba okay, nataka kufika pale alipo yule ila nataka nivuke zaidi ya yule. So nilifocus kwenye kitu ambacho nakihitaji. Mimi na mimi nataka kifocus na uwezo kufika popote unapohitaji. Popote pale hata mtu aongee nini? Niko na mama mtumishi Fibi. Na nilikuwa na nia pia. Alafu kumbuka pia nilikuwa sio nilikuwa. Nina maneno ya Mungu mengi ndani yangu. Kwa hiyo najua kwamba ukiwa mvumilivu ukipambana utakipata. Wabongo washazoe ile wapige magoti waombe and then walale asikute nacho. Uwezo kutana nacho asubuhi. Piga magoti, omba, amka, kakitafute. Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. So mimi nimetafuta. Mazibe <laughs> leo tumekula neno tofauti na yule Fibi ambaye namfahamu kwenye mitandao ya kijamii. This time around natamani ufahamu wa, what is the point of view ya familia na unachokifanya. Wanachukuliaje mama mtumishi Fibi? Mwanzo walikuwa wanagoma na mwanzo pia ilikuwa gangumu sana. Lakini mimi naamini kila jambo lina wakati wake. At this time around niko good kabisa kabisa yani mpaka hata mama mwenyewe ogopi kupiga simu kusema naomba kiasi fulani what i suppose yes home ni wapi fibi nyumbani kwa kabisa mm, mama yangu yuko 
mlandizi lakini familia yangu kubwa iko mbea mimi mwenyewe nakaa hapo nyuma kimara hivyo kodi uh, ni mtu wa mbea insha yeah mimi ni mbea girl dar es salaam tunatafuta mm, kiasi lakini pia kuna part of my family here yeah neno moja kwamba nakutazama baby nawapenda wanivumilie kwa lolote lile na pia wasiache kunisapoti umwaka umwaka kama hatuchukui tuzo basi bwana hajasimama usisahau kusubscribe ku like na ku comment